Ang buhay po ng bayang Israel ay pattern ng pagsunod sa Diyos, pagkalimot, pagsuway, uh, tapos nakakaroon sila ng mga kaparusahang tinatanggap, magkakaroon ng repentance, mapapatawad, marerestore, mamaya balik na naman sa dati nilang mga pagkakamali. The time of a Samson was a time of difficulty for the people of Israel because the Israelites were being oppressed by the Philistines. And once more, it was the fault of the Israelites that this horrible state has befallen them. So the Lord was about to save His people from such oppression, and He sent an instrument called Samson. He was a Nazirite. Hindi pa man siya ipisinisilang, ay sinabi na ang dapat niyang gawin sa buhay, hindi siya dapat na maggupit ng kanyang buhok, hindi siya dapat uminom ng anumang alak, hindi siya dapat na humipo ng anumang mga maruruming bagay, dahil yun ang identity ng mga Nazirites, people who were called by God from childhood, even from conception, and to a great mission in their life. So the boy was born, and he was feared by the Spirit of God. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, the tears of a woman, and other lessons from Samson. Dear God, thank you for restoring us. Thank you for keeping us safe. Thank you, Lord, for the safety that you have allowed us to enjoy. Salamat sa mga pag-iingat mo, sa mga kapatid naming naglakbay kung saan-saan, sa mga kapatid naming nanatili lang sa mga tahanan, subalit ganun pa man, pare-pareho kami nangangailangan ng pag-iingat nyo. Thank you, Lord, for the privilege of worship. You're victorious in our life today because we are worshiping you. Hindi po lahat ay nakapagpasya ng tama at hindi lahat ay nagwa-worship sa'yo ngayon. Merong mga nasa lugar na mga bisyo. May gumagawa ng mga masama. Meron sa mga hindi dapat puntahan. Subalit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong awa, sa iyong grasya. Narito kami, sumasamba sa iyo, doing the best thing, because what can be better than worshiping you? So we ask you, Father, let your presence be upon us. Let your favor be upon us. Favor us with wisdom that we may understand and apply your words in our life. And we pray, Father, that you may continue to protect us from all harm, from harm coming from evil men and evil spirits from malicious plans that may be hatched against your people today. All this we frustrate in the name of Jesus. And we place ourselves under your protective custody, under your care, under your love. Lord, you are our fortress, the tower we run to, and we ask you, protect us from harm coming from the outside and from that which comes from within our heart. Lead us unto greater godliness. Be our speaker. Restore us, Father, forgive us our sins, and may your name be glorified in our midst. Lift us up to another level of spirituality where we can understand you more and be more like your son, Jesus. We thank you, confident that you will ask this prayer, as we ask, Lord, that you use your servant as your footstool, as a channel of your blessing, but be the source of all the good things. We praise you and thank you. In Jesus' mighty name. Amen. The Tears of a Woman Judges 14, 1-4 Fully grown na po itong si Samson. Isa na siyang binata and apparently marriageable. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. His father and mother replied, Isn't there an acceptable woman among your relatives or among all our people? Must you go to the uncircumcised Philistines to get a wife? But Samson said to his father, Get her for me. She is the right one for me. His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront the Philistines. For at that time, they were ruling over Israel. And may the Lord bless us as we journey through this colorful life of Samson. So Samson, the hero to be, grew to be a man. So a Philistine woman and asked his parents to get her for his bride. Ito ang kaugalian noon na ang mga magulang ang kumukuha, kumakausap sa mga magulang ng babae at sila ang nakikipagkasundo para sa kasalan. The parents objected because the woman was pagan. Bawal na bawal yun. Sabi sa Deuteronomy 7, 1 and 3, at iba pa mga verses actually, When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, and Perizzites, Hevites, and Jebusites, 
seven nations larger and stronger than you, do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons. At inulit pa ito sa Exodus chapter 34, Judges chapter 3, etc. But Samson insisted. Nagtaka ang mga magulang, kinakapos ba ng kababaihan ng ating bayan para ikaw'y humana pa ng mapapangasawa doon sa lahi ng mga kalaban natin? Pero sabi ni Samson, siya ang nararapat para sa akin. And this statement that says, she's the right one for me, the Hebrew equivalent is, he did as he saw fit. Siya ang nasunod, and this was going to be a recurrent theme in the life of Samson. Siya ang nasusunod sa buhay niya, at hindi yung sinasabi ng mga magulang o sinasabi ng kanilang kaugalian. But unknown to his parents and to himself, that impulse to marry this uh, foreign woman was from the Lord. Ang Panginoon pala ang nagtanim sa puso ni Samson na hanga rin na mapangasawa itong babaeng ito. Dahil may plano ang Diyos. Balak niyang guluhin ang relasyon ng mga Israelites at mga Philistines sa pamamagitan ng kasalan na ito. Sapagat ang mga Philistines at Israelites ay sobrang na yatang nagkapalagayang loob. Nalimot na ng mga Israelites ang utos sa kanila ng Diyos na huwag kayong makipagmabutihan sa mga taong yan, huwag kayong makikipagpakasal sa kanila. Eh, ang dami-dami ng intermarriages na nangyayari, hindi nakakaiba. At sapagat nagpakalapalagay ang loob na ito, ang Diyos ngayon ang gagawa ng paraan para sila mag-away dahil ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak na Israelite ay nakikipagmabutihan dito sa mga pagan people dahil alam na alam niya, in the end, ang mahahawa itong mga Israelites at sila ang madadala sa idolatry. What are the lessons initially? That the Lord's will is above and beyond the comprehension of men. That the Lord's will is beyond His own natural decrees or situational law and decrees. Merong ipinagbabawal ang Panginoon na huwag kayong makikipagmabutihan, huwag magpapakasal sa lahing yan, pero bakit siya ang naglagay kay Samson noong hangarin na magpakasal? Dahil merong i-accomplish ang Panginoon na isang very specific mission, a very, very uh, noble aim that was higher than his prohibition. So the Lord caused Samson to want the woman for his bride. Alam niya naman ang Panginoon, may sariling isip, Sabi niya sa Isaiah 55.8, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my way. So on special cases, God may override and direct man's free will. And God may even, on some occasions, contradict himself. And why not? Siya naman yung Diyos. Nakita po natin dito, ipinagbabawal yung mag-asawa yung mga Israelites with this lahi. Pero siya pa ang naglagay kay Samson ng paghahangad na mapangasawa yung babaeng yun. Kasi may mas, mas mataas siyang layunin. Alam natin na yung mga spies ng Israel nung lumipat to sa kabilang lupain, pinahahabol lang hari, itinago nitong isang babae. Nagsinungaling pa nga yung babae sa sarili niyang mga kababayan. Wala rito, wala rito sa mandalang tinabunan niya ng mga kung ano para huwag makita. Anong nakita natin? Pinagpala pa ng Diyos yung babae. Yung mga kamadrona na mga Hebrew women, tinawag ng Pharaoh, yung mga kababayan nyo, sobrang dami ng inianak, nakakatakot na kayo, overpopulated na kayo, baka nyo kami labanan. So, pag may kababayan kayo ng anak ng lalaki, patayin nyo, ha? Opo, sabi ng mga kamadrona. Hindi naman sinunod, ang dami pa rin ipinanganak na lalaki at nabuhay. Ipinatawag ng pero, oh, Akala ko may may usapan tayong papatayin nyo yung mga bata pag lalaki. Ano din nyo pinapatay? Sabi ng mga kumadrona, kasi ho, malulusog ang mga babaeng Israelite. Eh. Pagdating namin, nagja-jack and point na ang mga tang ipinanganak. Mala, na ipanganak na, buhay na, buhay na. Paano pa namin sasabihin at pipisilid ang ilong at sasabihin, ay patay ang bata, eh, nag-uuha na. Nagsinungaling na naman sila. Ano na naman ang nangyari? Ang sabi sa Bible, and God bless them, they had their own husbands and families. Pero yan kasi, ang God ang gumawa ng bata, siya ang pwedeng gumawa ng exception. Tayong tao na hindi gumagawa noon, wala tayong karapatan na gumawa ng exception dyan. Because God has a higher cost than His technical law in some instances. At nakita natin yan, operational na naman sa buhay nitong si Samson. Daniel 4.17 The Most High is sovereign over the kingdoms of men. So sino ang makakapagtanong sa Diyos kung yun ang gusto niyang gawin? Kaya ang lesson po din natin dito, mga kapatid, do not be too fundamental. Do not be too dogmatic. Even God bends His own rules for a higher cause. 
Kaya tayo masyado namang bukis na bukis. Kasi sometimes sobrang bukis ang pagtingin natin sa ating pananampalataya, sa Bible, na sa pag implement natin, actually nasakta na yung mga tao na dapat sana ay gumaleng. Lumala na ang problema na dapat sana ay nalutas dahil sobrang nagiging bukis. And sometimes we have poor scholarship. Akala natin ganun yung sinasabi ng Bible, ganun yung interpretation. Paano natin malalaman na medyo maliyat at questionable ang ating interpretasyon at pagbasa dyan. Kung ang nagiging bunga na ay eh, oppression to the people who obey the word of God rather than liberation, na nangyayari na yun, nakasama na sa kanila at ang hirap-hirap na nangyayari sa buhay nila sa pagsunod lang technically no, to the word that was written there. Kaya humihingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit. Paano i-apply? Lalo pa nga, pag nagmumukhang yung literal application will contradict the very Spirit of God. So, complex matter yung pagtingin sa interpretation of Scripture. Salamat na lang, konting-konting mga bagay lang ang dapat dumating at pwedeng dumating sa ganong uri ng kalituhan ng mga tao. Because nearly everything else is very clear and very explicit. But, do not be too dogmatic, especially about your own interpretation. Because your interpretation doesn't necessarily mean that it is what the Bible means. So, pag nagiging oppressive tayo, nakakapangapi na tayo, hindi na tayo nakakapagpagaling ng mga sakit ng mga tao, dapat tayo mag-isip, tama ba ang pag a ko ng Word of God? Another lesson we can learn is that when God's people do not wage war against God's enemy, God can stir up trouble to put His people at war. O halimbawa, may kalaguyo kayo, sobrang na kayo nagkapalagayan ng loob, nagkahulihan ng loob, at nahulog ang loob, No? Ano nangyayari? Kung kayo anak ng Diyos, ang Diyos na ngayon ang pwedeng lumikha ng gulo para magkaroon kayo ng misunderstanding, para kayo magkaroon ng away, at nang mapahiwalay ka dahil kahit na panatag na ang loob mo sa Kanya, ay ayaw pa rin ng Panginoon na patuloy kang mabubuhay sa kasalanan. Kaya kung meron na tayong halimbawang partnership with evil, partnership with sin and sinners, partnership with a sinful enterprise, tapos nakikita natin things are beginning to go wrong. It can be the hand of God. Kasi kung sobrang ng peaceful ang relationship with the enemy, tulad ng kay Samson, pwedeng guluhin niya ng Diyos para mapilitan kang umalis doon. When you make peace with sinners, when you befriend sinners or partner with sinners, God can cause trouble between you and the partner to extract you from the unholy alliance. Kaya even that should be thank God for. Dapat we should be thankful for that. Na things are going wrong, pero sa mo, but to begin with, hindi naman talaga ako dapat nakikipagpartner sa mga ito. So, just na marahil lang kumikilos talaga dahil kung ako lang ang mga susunod, hindi ko naiibahin pa ang aming magandang pagpapalagayan. Kaya importante, sensitive tayo to events. Judges 14, 5-9, as we keep on reading. Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timna, suddenly a young lion came roaring toward him. The Spirit of the Lord came upon him in power, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. Then he went down and talked with the woman, and he liked her. Some time later, when he went back to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass. In it was a swarm of bees and some honey, which he scooped out with his hands and ate as he went along. When he joined his parents, he gave them some, and they too ate it. But he did not tell them that he had taken the honey from the lion's carcass. Hindi pa si Delilah ang pinag-uusapan natin. Ibang babae ito. Mamaya pa, susulpot si Delilah sa storya. So, naman hika na sila Samson, and on the way, Samson was attacked by a lion. Apparently, hindi sila lagi magkadikit doon sa kanilang paglalakbay patungo doon sa bayan ng babae. Dahil nung inatak si Samson ng leon, hindi naalaman ang kanyang mga magulang. At sa lakas itong Samson, because he was empowered by the Spirit of the Lord, as the verse tells us, pinaglasog-lasog niya itong leon na to na parang magwawasak siya ng katawan ng isang bagong panganak na kambing. Kayang-kaya niya yung leon. Bare hands. Pero hindi niya sinabi sa mga magulang niya ang nangyari. Baka sabi ng mga magulang, sabi ko na nga ba sa'yo, hindi tayo dapat nagpupunta dito, bla 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 bla. Hindi niya sinabi. And arrangements were made for the wedding. Later on the following year, 
bumalik si Samson sa team na for the wedding details. Alam nyo, mahaba ang seremonya nyo ng mga kasal-kasalan. Makikipag-usap, dadaan pa ang panahon, pagkakas magkakaroon pa ng betrotal, kung ano-ano pa. Ngayon, sa panahon na yon, bumalik si Samson. At sabi niya, matingnan nga kung anong nangyari sa kalansay ng leon na pinagdurug-durug ko dito. Nung siya bumalik na, almost one year later. So, ininspeksyon niya yung kalansay ng leon at nakita niya na doon sa pagitan ng mga buto, eh may tumira ng mga bubuyog at gumawa ng bahay doon at may naipo na sila ng mga pulot pokyutan. There was already honey and there was a honeycomb. So ang ginawa nitong si Samson, kinuha niya yung honey, sinalok niya ng kamay niya mula doon sa kalansay at kinain niya sa daan, pinapakpapak. At pagdating niya sa mga magulang, pinakain din niya, nagkain na din naman ng matatanda. Sabi siya, ang tamis, ano ang sarap? But that was forbidden. Leviticus 11 is very clear that Samson should have not taken it because he should not have touched the skeleton of a dead animal. Siyempre, wala namang skeleton yung buhay na hayop. No? The point is, hindi niya dapat hinawakan yung bangkay na yun, kay buto yun, kay ano yun, bawa, lalo pang at Nazirite siya. What lesson so far can we gather from the reading? First of all, that the Spirit of the Lord empowers humans. Hindi natalo ni Samson yung leon dahil siya ay si Samson, kundi dahil kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Ang mga tunay na malalakas ay malalakas hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos. And God's Spirit enables men to transcend human limitations. Napakahalaga yung presence ng God na nakikipisa ng Espiritu ng Diyos sa taong ito kaya sa malakas, kaya sa may nagagawa, kaya sa may na-accomplish. And of course, it is important for us to support and follow a man whom God empowers with His Spirit. Kaya sa kalabanin mo yon, kakalabanin mo ang Diyos, e sumunod ka at umayan at tumulong doon sa kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Katulad nung panahon nila Peter, pinigil sila ng mga makapangyarihang lalaki sa kanilang bayan na mag-preach in the name of Jesus. At sabi ni Gamaliel, huwag natin silang pigilin. Kasi kung ang kanilang ginagawa ay hindi galing sa Diyos, mamamatay ng kusa yung kanilang kilosan na yan. Pero kung ang ginagawa nila ay galing sa Diyos, sabi niya, tayo ngayon ang kakalaban sa Diyos mismo. Dahil kinakalaban natin yung ginagamit niyang mga taong yan. Kaya wag. Huwag nating salungatin because we might find ourselves fighting God Himself. So it's important at kung tayo na may susunod, titingnan man lang natin kung sinusunda natin, eh, sumusunod ba't empowered ba by the power of the Spirit of God? O baka naman kung anong Espiritu ang nandyan, susunod-sunod tayo. Kita nyo yung mga sumunod sa mga pinuno ng Espiritu ng alak, ano nangyari? Kaya chinecheck natin ang lahat. Meron pa pong lesson, lalo sa mga anak, It is not good to keep dark secrets from our parents, from our elders, from our superiors. Sabi, anak, saan galing yung kinakain mong honey? Diyan lang ho. Hindi niya sinabi na kinuha niya doon sa kalansay, doon tumubo yung honey na yon. Sana napigil siya ng mga magulang niya. Kaya may naglihim din sa panahon ni Joshua ng kanyang gawang kasinungalingan. Pinaamin yon. Joshua 7.19 Joshua said to Achan, My son, tell me what you have done. Do not hide it from me. Makinig kayo, mga kapatid, lalo mga kabataan. Halos lahat ng kabataang napariwara, naglihim sa magulang. Naglihim. Nakakalimang nobyo na pala, wala pang kamalay-malay ang magulang. Kung saan-saan na pala nag-overnight, umaabsent pala sa skwela, at kung saan-saan sumusuot during the day, Hinuhubad pa ang uniform sa toilet ng mall? Magpapalit ng damit, magpapakalat-kalat at pag-uwi, isusuot na ang uniform uli? Sabi naman ng nanay, napakanit ng anak ko, hindi malang naklukot ang uniform. <laughs> eh, paano hindi na maisunod maghapon? No? Magla-library po ako, magagalito ako, naglilihim. Kaya mga anak, hindi dapat papaglihim sa magulang sapagkat alam nyo kung may problema kayo, kung meron kayong pag-inig, kung meron kayong suliranin, sabihin nyo sa magulang nyo kasi sila ang kauna-unahan at kahuli-huli ang tutulong sa inyo mula una hanggang dulo sila. Hindi yung pag-anlaki-laki na ng problema at saka palang sasabihin sa magulang, Nanay, pregnant po ako. Ha? Kano katagal na? Ten months na po. <laughs> hindi ko na halata. Kung kailan huling-huling-huli na at saka palang sasabihin, 
Nagda-drugs yung pala, na ibenta na ang lahat. Kung ano na nangyari, kada drugs, saka palang mababalitaan na magulang. Mga anak, kung may problema kayo, kahit nasa palagay nyo, magagalit ang magulang nyo, sabihin nyo. Kasi sila pa rin ang tutulong sa inyo, walang iba. At kung malalaman naman nila, three years from now, magagalit din yun eh. Ngayon na lang, para bukas, tapos na yung galit niya. Agahan nyo na, huwag kayo naglilihim. Inilihim ni Samson, na kinuha niya sa maling paraan yung honey. Nagkain na naman mga magulang, pati sila na damay. At may isang lesson tayo dyan. Bagamat hindi naman guilty yung mga magulang ni Samson. Parents, recipients and beneficiaries, you should not just enjoy unclean honey from your children. Pag alam nyo na sa masama na nang gagali, huwag na kayo makipiesta. Nagtataka kayo yung anak nyo, wala namang trabaho, bakit ang dami-dami inuwi yung pera, tanggap na makayang tanggap. Diba? Baka kung ano na, ibinebenta na ang kaluluwa para lang magkaroon. Hindi tayo tanggap ng tanggap. Check-check yan din natin, saan ba nang gagaling ito? Kasi kung yung mga nagmamahal sa atin, napapariwara sa pagbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Pero kung tinasabi natin, hindi natin kailangan yan, huwag na lang, hindi valid na lang, wala tayo yan, basta maayos ang buhay mo. Titigil din sila eh. Pero pag sila nang nakakitang ine-enjoy mo na yon, nahihirapan na rin yung loob nilang putulin yung supply sa'yo, napapasama na lang napapasama. Marami ako nagaganyan na nalalaman. Mayroong mga Filipina na mga mail, mail order bride. Pupunta doon sa kung saan, halimbawa ay Australia. Napakasal kong kanino. Isang buwan lang pala siyang naging asawa ng pinakasalan. Pagkatapos ang isang buwan, ibinenta na kung kanininong lalaki. Napasama na ng napasama. Hindi na ngayon makauwi ang Pilipina dahil panay na ang padala ng mga kamag-anak ng drawing ng paa. Panay na ang hingi ng mga pabango at kung ano-ano na. Eh paano pa siya uuwi sa barangay nilang bigo? So, napapariwara at napaparsubo na doon dahil sa mga kamag-anak na gustong mag-enjoy ng dirty honey. Kaya tayo mga kamag-anak, sabihin na lang natin sa mga anak natin, mga mahal sa buhay, sige na kahit magdildil tayo ng asin, kailangan malinis ang buhay mo. Huwag kang uh, meron na, bakit pagkaganda-ganda ng cellphone mo? Eh, wala ka namang na buhay. Magtakataka naman tayo sa kinukuha ang mga ito. Sapagat yung materialism, yung advertising, Marami tuloy mga kabataan ang kung ano-ano ng mga himalaan pinagagagawa, makasabay lang sa mga kabarkada. Kung yan ay galing sa masama, galing sa marumi, huwag nating enjoyin. At ipakita nating nire-reject natin yan. So that they will be encouraged to live upright lives, although we may be wanting in some areas of our life, but our spirit is one with the Lord. At pag ganun tayo, gano'n katagal yan, darating din ang blessing ng Panginoon. Ikinalulungkot ko talaga na napakaraming mga magulang din ang sila na yung nagtutulak sa anak nila para mapasama. Meron pa akong kilala, magandang bata. Abay, pinipilit ng ina na mag-prostitute. Yung ina ang bumipilit. Ibig-ibig kong barilin sa luneta. Itong inang ito. Sabi kasi ng bata, pasto di po ba, sabi sa Bible, maging masunurin sa magulang. Sabi ko, iha, exemption na yan. Dahil pinapapunta ka na niya sa impyerno, magiging masunurin ka pa. Kailangan niya matutok ang tumanggi. Huwag mong gawin yan. Honey that came from a carcass eaten by parents. Sisiyasate natin yan. Judges 14, 10 15, as we continue reading. Now his father went down to see the woman. And Samson made a feast there. As was customary for bridegrooms. When he appeared, he was given thirty companions. Let me tell you a riddle, Samson said to them. If you can give me the answer within the seven days of the feast, I will give you thirty linen garments and thirty set of clothes. If you can't tell me the answer, you must give me thirty linen garments and thirty sets of clothes. Tell us your riddle, they said. Let's hear it. He replied, Out of the eater... Something to eat, out of the strong, something sweet. For three days, they could not give the answer. On the fourth day, they said to Samson's wife, Coax your husband into explaining the riddle for us, or we will burn you and your father's household to death. Did you invite us here to rob us? Yan. Bilang kasama doon sa pista ng kasalan, si Samson ay nagbigay ng handaan na pitong araw ang itinagal. 
Ang mga Philistines, binigyan siya ng kasamang tatlong lalaki, as was the custom, at sila yung nadon pitong araw na nagpipista. Marahil, itong si Samson ay nakiinom-inom, nakitikim-tikim, ng konti-konti lang, at nung malagihay na siya at amoy chiko, nakipaglaro na, at nagbugtong. Sabi, magbubugtong ako sa inyo, pag nasagot nyo, bibigyan ko kayo ng tatlong set ng damit. Pag di nyo nasagot, ako bibigyan nyo. Ito yung mga usapang lasing eh, hindi ba? So Samson gave a riddle. Alam nyo na ba yung sagot sa riddle? Out of the eater, something to eat. Out of the strong, something sweet. Matatapos na ang deadline, hindi pa masagot na mga lalaki, so nakikutsaba sa kanilang kababayang babae na magiging asawa ni Samson. Yan ang problema ko, mapapangasawa mo, mas loyal sa tribu niya kaysa sa'yo. Kasi tagaibang tribo. Sabi, papatayin ka namin, ha? Pati tatay mo, pag hindi mo na ako kayo sagot, hingin mo, ibigay mo sa amin. And so, ang babae, siyempre, gagawa ng paraan. Ever wonder kung bakit ang title ng ating uh, message ay The Tears of a Woman. Judges 14, 16-18 Then Samson's wife threw herself on him, sobbing, You hate me. You really don't love me. You have given my people a riddle, but you haven't told me the answer. Mga tampo-tampo ni ring. I haven't explained it to my father and mother, he replied. So why should I explain it to you? She cried the whole seven days of the feast. Sounds familiar. So on the seventh day, he finally told her. Because she continued to press him. She in turn explained the riddle to her people. Before sunset on the seventh day, the men of the town said to him, What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Nasagot. Samson said to them, If you had not plowed with my heifer, you would not have solved my riddle. Yun pong ang heifer, isang batang hayop na hindi dapat ginagamit sa pag-aararo. Sabi ni Samson, Kung hindi nyo ginamit ang aking Heifer, hindi nyo malalaman ang sagot. He was saying, if you did not misuse my wife, you would have not known the answer. So, nanganib na na ngayon na matatalo yung mga Philistine men, nandaya na. At nakipagsabwata ng babae, nagdrama ang babae, nagtampo kunwari, nagpatulo ng luha ng buaya. No? Samson, sabi niya, hindi mo ako mahal. Bakit hindi mo ibinibigay sa akin yung sagot? Sabi naman ni Samson, sa parents ko nga, hindi ko ina-explain sa'yo pa. Cry me a river ulit ang babae, nadaan naman sa iyak si lalaki, bumigay, hindi natin alam kung sa awa o inis. Pero nakapangyari pa rin ang babaeng marunong magpatulo ng luha. You know, many women have complete control over their lacrimal glands. So, of course, the woman betrayed Samson and gave the prized answer to her men folk. The men were able to answer the riddle and won the bet. Samson cried, Unfair! You plowed with my heifer. So, anong lesson, mga kapatid? Do not get entangled with men of unknown reputation. Hindi niya kababayan, hindi niya kapananig, hindi niya kauri. Pitong araw niyang kasama na nagpipiging. Anong mangyayari? Madadamay at madadamay siya. Hindi kayo pwedeng makipag-inuman sa mga tao na hindi kayo madadama. Hindi kayo pwedeng makipagmabutihan sa kanila, makipag-party at gumimik kasama sila nang hindi kayo madudungisan because they were people of in- questionable integrity. Psalm 1.1 says, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Huwag niyo sasabing nakikisama lang ako, nakikitungo lang ako. Yung hindi dapat pakisamahan, hindi dapat pakisamahan. Kung meron tayong dapat pakisamahan, ang Diyos ang dapat nating pakisamahan. At huwag natin siyang tinatalikuran para lang makipagmabutihan tayo sa tao. Another lesson of course is do not easily fall for a woman's tears. Lalo't hindi niyo kilala ang babae, hindi niyo alam ang ugali, hindi mo alam ang kanya talagang pagkatao, huwag kayong madaling madala sa kanyang mga paghikayat, sa kanyang mga bulong, mga hikbi, mga pagtatampo-tampo, mga drama, dahil lahat yan ay manipulation. Proverbs 5, 3-5 For the lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil. But in the end, she's as bitter as gall, sharp as a double-edged sword. Her feet go down to death. Her steps lead right to the grave. Ito po ang description sa isang babaeng nagmamanipulate. The adulteress who invites men to her house. 
Huwag kang makinig. Bakit nga ba laging madilim at pula ang ilaw? Kasi hindi mo kita mga peklat pag pula ang ilaw. Gumaganda kahit na butike pag pula ang ilaw. Subukan mong tamaan niya ng fluorescent lamp at makikita mo ang katotohanan. Kaya dapat ay huwag ka nagtitiwala dyan sa mga bubulong-bulong sa dilim. Maliliwanagan nga muna kita bago ka magbubulong dyan. Napakahalaga. And women, do not manipulate men with your tears. Kasi nadiskubre na ng maraming babae na men are very soft-hearted when it comes to seeing a woman cry. Kaya talaga yan ang pangunahing sandata, luha. Iyakan ka ba naman ng pitong araw? Kung hindi ka naman talaga maawa o mainis, ibibigay mo na talaga yung sagot, baka pati yung leyon, ibigay mo sa kanya, matigil na lang. But another lesson here is to listen to your first impulse. Ang first impulse niya, sabi niya, sa parents ko nga, hindi ko sinasabi, sa'yo pa. That was right eh. Sabi niya, ano ka ba? Papakasalala kita, pero ibang tao ka naman eh. Ngayon lang kita makakasama eh. Bakit mo ko ginaganyan? Sa sarili kong magulang na nagmamahal sa akin, nagtitiwala ako eh. Hindi ko sinabi, sa'yo pa. Sana pinanindigan na lang yon ni Samson. Pero hindi matutuloy ang script. Kasi ang gusto talaga ng Panginoon, magkagulo. Alam nyo, pag mumulan ng gulo, mauobliga ngayon si Samson makipag-gera. Kaya nga may higher cause ang Diyos. Judges 14, 19 to 20. Then the Spirit of the Lord came upon him in power. He went down to Ashkelon, struck down 30 of their men, stripped them of their belongings, and gave their clothes to those who had explained the riddle. Burning with anger, he went up to his father's house. And Samson's wife was given to the friend who had attended him at his wedding. Na ipamigay si babae, na disgrace na siya, nagsolean ang kandila, binali ang usapan. Anong ginawa? The Spirit of the Lord came upon him in power. At meron siyang pinatay na tatlumpong lalaki na kalahe nitong babaeng ito. Hinubaran niya at yung damit ng ibinigay niya. O ayan, ang 30 clouds sa panalon niyo. Empowered by the Spirit of God, Samson killed 30 Philistines and gave their clothing to the men. It was the start of trouble. Of course, burning with anger, he canceled the wedding and the woman was given to one of the boys. Itong babae talaga to, for the boys. No? So ang nangyari, at ang lesson natin, deceitful people reap what they sow. The Philistines won. They gained 30 sets of clothing, but they lost the men who were originally wearing those clothing. So talo rin sila in the end, and then they caused one of their women to be disgraced. Yung bride to be naman, Samson na naging bato pa. Everybody is a loser. And of course, among the many other things we can learn, I'll stop at this. Do not just entrust secrets to others. Huwag masyado mapagtiwala kung sikreto. Mark 4.11 Even the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. So maging si Lord, yung highest and purest teachings, hindi niya binibigay lahat kahit kanino na lang, pinaparabol niya. Para yung mga honest, susunod-sunod sa kanya, ano po ba ibig sabihin ng parabol? Ipapaliwanag na yun niya. Yung mga nagdudunong-dunungan at mga marurunong, hindi nagpanggap na hindi nila naintindihan yung message, hindi na nila nalaman ang tunay na kahulugan. Sa Matthew 7.6, sinabi dyan, Do not throw your pearls to pigs. Lest they trample upon it, turn back and attack you. Yung baboy, bigyan mo ng perlas, magagalit, dudurugin niya yung perlas, at kung pwede kanyang sugurin, susugurin kanya. Kasi sa kanya walang kwenta ang perlas. Ang gusto ng baboy ay kaning baboy. So, hindi ka nagbibigay ng matataas na bagay sa mga napakababang utak. Hindi ka maiintindihan. Hindi ka nagtitiwala kung kanino na lamang. The Bible is full of these examples. Kailangan sinusuri kung sino ang pinagtitiwalaan. Other lessons, of course, that we can learn is that parents should not just give in to their children's ungodly whims. In this case, it's exceptional. It really had to happen because God ordained it. But on ordinary cases, in ordinary cases, dapat hindi mo sinusunod yung anak kung mali ang gusto. Katulad nun, gusto magpakasal sa ipinagbabawal ng Diyos, sinunod pa rin nila, gulo tuloy nangyari. Proverbs 22.15, Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far from him. 
marami raw na mga kahangalan na nasa bata, pero yung pamalo nyo ang maglalayo sa kanya, sa mga kahangalan na yun. Kailangan merong disiplina. And to repeat, parents should not enjoy things that children give them without checking its source. Kailangan sabi mo na, i-encourage mo, kahit mahirap tayo, kahit hindi tayo luxurious, basta tayo matuwid. And young people are to be careful about what they feel and think is right for them and about keeping secrets from their parents. Deception brings about evil fruits. Hosea 10.13 But you have planted wickedness. You have reaped evil. You have eaten the fruit of deception. So, nang deceive yung mga kalaban niya sa riddle, o ano nangyari, mga sarili nilang kababayan, ang napatay. And it is really the Spirit of the Lord that empowers. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. One of the things we should remember is that God is sovereign and He can actively participate in man's day-to-day life. And God's people are to remember and stand by their identity. Samson was an Israelite and they were forbidden to intermarry. But then again, as I have said, it's an exceptional case. In our case, we stick to the rules. Kung ano sinasabi ng Panginoon, sundin natin. Liba nila sabi niyo, ako rin si Samson, eh patunayan mo. Pumatay ka muna ng leon. Ngayon kung hindi, obey the rules. No? And just stick to the rules. Anong description sa mga anak ng Diyos? 1 Peter 2.9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Remember who you are and make sure your thoughts, your decisions, and your actions fit your godly identity. Lumagay tayo sa lugar ng mga anak ng Diyos. Huwag tayong gumagawa ng hindi bagay sa ating kasarinlan, sa ating sarili, at sa ating pagkatao bilang anak ng Diyos. Ano pa po ang mga lessons sa pwede nating matutunan dyan kay Samson? Dear God, we ask you for wisdom. Naniniwala kami itong mga story ang to hindi lang nasulat para sa history and for history's sake. But this is current events for us. That the ideas are so universal that they apply even to our life today. We pray, Lord, that you will give us wisdom to understand your personal message. Ano po ba ang mga hindi namin dapat gawin dahil ito'y napag-aralan namin? Ano ang dapat namin gawin dahil nga napag-aralan namin ito? Patuloy niyong ipaalala sa amin, Panginoon, ang mga dapat pa namin maituwid sa aming buhay. At yung ginagawa namin tama na lalo pa namin maitama at ma-reinforce ito sa aming buhay. Mga kapatid, tayo magbulay-bulay ng sandali. Napakahalaga na binibigyan natin ang puwang ang Espiritu ng Diyos. Humingi ng karagdagan pa mga personal application sa pag-aaral natin ito sa buhay ni Samson. Isang napakalakas na tao, subalit meron ding napakalaking kahinaan. Kahinaan na sisira sa kanya at sa kanyang ministry. Pray. Pray that the Lord will teach us personally from this lesson. Thank you.